നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ പാർട്ട് ടു ക്ലാസ്സാണിത് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ് ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളിൽ പി എസ് സിക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് വിസ്തീർണം നീളം അതിർത്തി തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം വിസ്തീർണം വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അഥവാ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ദശലക്ഷം അഥവാ മില്യണിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എട്ട് ദശലക്ഷം അഥവാ മില്യൺ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണം വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുകളിൽ വടക്കാണ് താഴെ തെക്ക് ഇടതുഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് വലതുഭാഗം കിഴക്ക് വടക്കിനെ ഉത്തര നോർത്ത് ബൊറിയൽ എന്നും തെക്കിനെ ദക്ഷിണ സൗത്ത് മെറഡിയനൽ ഓസ്ട്രൽ എന്നും സമാനമായി പടിഞ്ഞാറിനെ പശ്ചിമ വെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൻ്റൽ കിഴക്കിനെ പൂർവ്വ പൗരസ്ത്യ ഈസ്റ്റ് ഓറിയൻ്റൽ തുടങ്ങിയ പേരുകളിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗം അഥവാ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റമായ മാണ് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ സമാനമായി ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദൂരം ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്ററും ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദൂരം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ തെക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം മൂന്ന് ഭാഗം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാൽ അത്തരം ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഉപദ്വീപ് ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപിൻ്റെ കടൽ തീരമാണ് ആറായിരത്തി എൺപത് കിലോമീറ്റർ എന്നാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഉപദ്വീപ് മാത്രമല്ല വരുന്നത് നമുക്കറിയാം അറബിക്കടലിൽ വരുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് സമൂഹമുണ്ട് കൂടാതെ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹം മറ്റ് ചെറിയ ചെറിയ ദ്വീപുകൾ ഈ ദ്വീപുകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ കടൽ തീരം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിലോമീറ്റർ റോൺ ഫിഗർ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏറ്റവും വടക്കായിട്ട് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനം വരുന്നു ഗുജറാത്തിൻ്റെ തൊട്ട് തെക്കായി മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രക്ക് തെക്കായി ഗോവ മഹാരാഷ്ട്രക്കും ഗോവക്കും തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് കർണാടക കർണാടകയുടെ തെക്കായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കേരളം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കായി തമിഴ്നാട് ദൻ അതിന് തൊട്ട് വടക്കായി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ദൻ ഒഡീഷ ദൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് കടൽ തീരമുള്ളത് കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ കർണാടക കേരളം തമിഴ്നാട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒഡീഷ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് കൂടാതെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ലക്ഷദ്വീപ് വരുന്നു ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപ സമൂഹം വരുന്നു ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തും ഗുജറാത്തുമായും മഹാരാഷ്ട്രയുമായും അതിർത്തി പങ്കിട്ടുകൊണ്ടും അറബിക്കടലിൻ്റെ ഭാഗമായ ഗൾഫ് ഓഫ് കമ്പത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ദ്യു ദ്വീപ് ഉൾപ്പെടെ ദാമൻ ആൻഡ് ദ്യു ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം കേരളവുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മാഹി ആന്ധ്രാപ്രദേശുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന യാനം തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പുതുച്ചേരിയും കാരക്കലും ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളും കൂടെ പുതുച്ചേരി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഇങ്ങനെ മൊത്തം നാല് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കുമാണ് കടൽ തീരമുള്ളത് കടൽ തീരമുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹം ലക്ഷദ്വീപ് ദാമൻ ആൻഡ് ദ്യു ദാദ്ര ആൻഡ് നഗർ ഹവേലി പുതുച്ചേരി ഇങ്ങനെ നാല് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒൻപത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് മൊത്തം കടൽ തീരമുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്തും 
ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഗോവയുമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരം ഗുജറാത്ത് ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരം വരുന്നത് ഗോവയാണ് കടൽ തീരമുള്ള മൊത്തം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇടതുഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് അഥവാ പശ്ചിമമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ തീരമാണ് അതേപോലെ കിഴക്ക് ഭാഗം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പൂർവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗം ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വ തീരമാണ് അപ്പോൾ അറബിക്കടലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമ തീരവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പൂർവ്വ തീരവുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കര അതിർത്തി വരുന്നത് പതിനഞ്ചായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കര അതിർത്തി അഥവാ ലാൻഡ് ഫ്രോൺറ്റിയർ ആണ് പതിനഞ്ചായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളും രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഇന്ത്യ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ട് വടക്കായിട്ട് വരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്കും കിഴക്കും അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് കിഴക്കായിട്ട് വരുന്ന ചൈന ദെൻ നേപ്പാൾ ദെൻ ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന മ്യാൻമർ ബംഗ്ലാദേശ് ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഏഴ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യ കര അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ഏതൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ മ്യാൻമർ ബംഗ്ലാദേശ് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ചൈനയും ഏറ്റവും ചെറുത് ഭൂട്ടാനുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യം ചൈന ഏഷ്യയിലേക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമാണ് ചൈന വരുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യം ഭൂട്ടാനാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽരാജ്യം ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കുറവ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അയൽരാജ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാറിപ്പോകരുത് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അയൽരാജ്യമാണ് ചൈന ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശുമായി സമാനമായി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ അയൽരാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കുറവ് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടാണ് ഇനി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഗുജറാത്ത് വരുന്നു രാജസ്ഥാൻ വരുന്നു പഞ്ചാബ് വരുന്നു ഉത്തരാഞ്ചൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ബീഹാർ സിക്കിം പശ്ചിമ ബംഗാൾ അടുത്തതായി ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ സപ്ത സഹോദരിമാർ സെവൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്ന ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ മിസോറാം ത്രിപുര മേഘാലയ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഇത് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സംസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സംസ്ഥാനം രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീറും ലഡാക്കും ഇങ്ങനെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നീ രണ്ട് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് നിലവിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാകാൻ താഴെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക